ഇത്രയും വലിയ പരിപാടി ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ഉണ്ട് ഈ വയറിനുള്ളിൽ ഒരു കത്തലട് ഫീൽ ചെയ്യല്ലോ അതിലൂടെയാണ് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ബ്രിട്ടാ സാർ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ചായിരുന്നു ഈ കൂപ്പ് തൊഴിലാളിയുടെ മകനാന്ന് സൂചിപ്പിച്ചായിരുന്നു അപ്പോൾ സത്യമായ കാര്യമാണത് അച്ഛൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഏ ഈ പ്രസംഗിച്ചൊന്നും ശീലമല്ല അത് കാരണം കുറച്ച് ടെൻഷനോടാണ് നിൽക്കുന്നത് പക്ഷേ ഈ വളർന്നു വന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഞാൻ വലിയൊരു ഓൺട്രപ്രണർ ഫാമിലി എന്നാണ് വന്നിരുന്നത് എൻ്റെ വല്യമ്മ അച്ഛൻ്റെ അമ്മ വലിയൊരു ഓൺട്രപ്രണർ ആയിരുന്നു നാട്ടിൽ ഈ പാടം എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയ ഗ്രാമത്തിൽ കാട്ടിൽ സ്ഥലം വെട്ടിപ്പിടിച്ച് കപ്പ കൃഷിക്ക് വരുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് വാറ്റിയാരം വയ്ക്കുന്ന പണിയായിരുന്നു പണ്ടമ്മയ്ക്ക് അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ഓൺട്രപ്രണർ ആയത് ഒരു ഓൺട്രപ്രണർ ആയതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ജനറ്റിക്കലാണ് പുള്ളിക്കാരി ഒരു വലിയ ഓൺട്രപ്രണർ ആയിരുന്നു ഷാപ്പ് വന്നമ്മ വൻ ചാര കച്ചവടമായിരുന്നു പിന്നീട് അവരുടെ മകൻ ബാലേന്ദ്രൻ എൻ്റെ അച്ഛൻ പുള്ളിക്കാരൻ അത് ഏറ്റെടുത്ത് ഏ അപ്പോൾ പിന്നീട് പുള്ളി കൂപ്പ് ലോഡിങ് പണിയായി അപ്പോൾ ഞാൻ ചോറ് കൊണ്ടുപോകുമായിരുന്നു കാട്ടിൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് വളർന്നത് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് അംബീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എക്സ്പോഷർ കിട്ടുന്ന എൻവയോൺമെൻ്റൽ എന്നാണല്ലോ നമുക്ക് അംബീഷൻസ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്കൊരു ലോറി ഡ്രൈവർ ആവണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു വലിയ ലോഡിങ് തൊഴിലാളി ആവണം എന്നൊക്കെ ആയിരുന്നു ആഗ്രഹം അപ്പോൾ ആ കാട്ടിൽ പപ്പായ്ക്ക് ചോറ് കൊണ്ട് കൊടുത്തിട്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഒരിട്ട് വിറക് തലയത്തിൽ വെച്ച് തരും അതുമായിട്ട് വരിക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കഴ കൈകളിൽ ഉണ്ടാവും അതും വലിച്ചുകൊണ്ടാണ് വരിക അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു വന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് സ്കൂളിൽ അമ്മ പത്രമൊക്കെ വായിക്കുമായിരുന്നു പിന്നെ ഒരു വലിയ അച്ഛനുണ്ടായിരുന്നു വലിയ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കാരനായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഉണ്ടാക്കിയ ആളാണ് എനിക്കിപ്പോൾ തുറന്ന് പറയുന്നതിന് ഇതൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഈ അദ്ദേഹം ഈ അവിടുത്തെ വലിയ ജന്മികളുടെ സ്ഥലമൊക്കെ വെട്ടിപ്പിടിച്ച് റോഡൊക്കെ വെട്ടിക്കൊടുത്ത് അങ്ങനെയൊക്കെ വളർന്നു വന്ന ഒരാളാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ വളർന്നു വരുമ്പോൾ ഉണ്ടായ ഈ ഒരു രീതിയൊക്കെയാണ് നമുക്കുള്ളത് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് പിന്നെ സ്കൂളിൽ അമ്മ പത്രമൊക്കെ വായിക്കുന്നതുകൊണ്ട് സ്കൂളിലേക്ക് വിട്ട് സ്കൂളിൽ പോയി പഠിച്ച് ഈ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു രീതിയിലാണ് വളർന്നത് അപ്പോൾ പിന്നീട് ഫുട്ബോളിലേക്ക് എത്തി ഈ കാട്ടിൽ പണിയൊക്കെ പണിയുന്ന കാരണം സ്കൂളിൽ വിട്ടപ്പോൾ സ്പോർട്സിൽ താല്പര്യം ഉണ്ടായി സ്പോർട്സ് ഹൗസിൽ സെലക്ഷൻ കിട്ടി തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തി അപ്പോൾ അവിടുന്ന് കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഫുട്ബോൾ ടീമിൻ്റെ ക്യാപ്റ്റൻ ആവാൻ പറ്റി അണ്ടർ നയൻറ്റീൻ ബെസ്റ്റ് പ്ലെയർ കിട്ടി പിന്നെ അവിടുന്ന് സന്തോഷ് ട്രോഫി ക്യാമ്പിലെത്തി ഒരു അഞ്ച് കൂട്ടുകാരെ കിട്ടി അവിടുന്ന് അപ്പോൾ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഈ ഫീസൊന്നും കൊടുക്കാനില്ലാത്ത കാരണം എല്ലാവരും പുറത്താണ് എപ്പോഴും ക്ലാസ്സിൻ്റെ പുറത്താണ് പക്ഷെ ഈ ഹോസ്റ്റൽ സ്പോർട്സ് ഹൗസിലെത്തിയപ്പോൾ നമ്മുടെ ദാസേട്ടനൊക്കെ ആയിരുന്നു ഒന്ന് സ്പോർട്സ് കൗൺസിൽ സെക്രട്ടറി അത് കാരണം നമ്മൾ ഫീസൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അവിടെ പുറത്താക്കത്തില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അത് കാരണം ഒരു അഞ്ച് കൂട്ടുകാരെ കിട്ടി അവർ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒരാൾ എപ്പോഴും തിരുവനന്തപുരത്ത് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ടൈറ്റാനത്തി അളുപ്പം എത്തും അപ്പോൾ അവർ ഇവിടെ കൂടെ ഒക്കെ ആണ് വളർന്നത് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തോളിനൊരു പരിക്ക് പറ്റിയിട്ട് സന്തോഷ് ട്രോഫി ക്യാമ്പിൽ നിന്ന് ഔട്ടായി അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ഈ ഷാപ്പ് പൊന്നമ്മയുടെ ഒരു വള ഊരി തന്നിട്ട് എൻ്റെ നാട്ടിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു വിടുക ഉണ്ടായത് എനിക്കൊരു മൂവായിരം രൂപ എടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ എവിടെയെങ്കിലും പൊക്കോളം പറഞ്ഞു പോയി ജോലി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ബാംഗ്ലൂരിലെത്തി ഇംഗ്ലീഷ് ഒന്നും വർത്താനം പറയാൻ അറിയില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറേ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഏ അങ്ങനെ കുറേ വിഷമിച്ചിട്ടൊക്കെ ഒരു ജോലി കിട്ടി അങ്ങനെ മൂന്നാല് ജോലിയിൽ നിന്ന് പുറത്തായി അങ്ങനെ തിരുവനന്തപുരത്ത് ബാംഗ്ലൂരിൽ ബാംഗ്ലൂരിലെത്തി കുറേ കറങ്ങി നടന്നു പിന്നെ പിന്നെ ഒരു ജോലി കിട്ടി ഹൈദരാബാദിലെത്തി അതുവഴി ഒരു കമ്പനിയിൽ ജോലി കിട്ടി അമേരിക്കയിലെത്തി പിന്നെ ഈ പുള്ളിക്കാരെ കണ്ടെത്തി ഒരു പ്രോജക്റ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഫ്ലോറിഡയിൽ നിന്ന് ന്യൂയോർക്ക് സാൻ ഫ്രാൻസിലേക്ക് ഫ്ലൈറ്റിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ അടുത്തിരുന്നാണ് പ്ലെയിനിൽ ചോദിച്ചപ്പോൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാലക്കുടിക്കാരിയാ ഈ മദാമയുടെ ഒരു ലുക്കൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ആള് ചാലക്കുടി എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ നാട്ടും
എം ബി ബി എസ് പഠിച്ചു ഇരിക്കായിരുന്നു അങ്ങനെ ബാംഗ്ലൂരിലെത്തി അങ്ങനെ പിന്നെ തിരിച്ച് സിംഗപ്പൂരിലെത്തി കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അന്ന് നാൽപ്പതിനായിരം ഡോളർ താഴെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലുള്ളൂ ഭയങ്കര ടെൻഷനായിരുന്നു അമ്മ കടം കയറി നാട് വിട്ടുപോയി ഇപ്പോഴും തിരിച്ചു വന്നിട്ടില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള വിഷമമുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സാഹചര്യമായിരുന്നു പക്ഷെ പുള്ളിക്കാരി ഈ കമ്പനിയുടെ ഐഡിയയിലൂടെ അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ച് പിന്നെ എന്നെ കെട്ടിക്കോളാൻ ചോദിച്ച് അങ്ങനെ കെട്ടി അപ്പോൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെ കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഏ അപ്പോൾ ലൈഫിൽ ഏറ്റവും ഇൻസ്പയർ ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തികളെന്ന് പറയുന്നത് ഈ നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നെഹ്റുവിനെ പറ്റിയും മഹാത്മാ ഗാന്ധി പറ്റിയൊക്കെ പഠിക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ വളർന്നു വന്ന നമ്മുടെ ആ സാഹചര്യത്തിനോട് പൊരുത്തപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ വളർന്നു വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ പിണറായി സാറും ബി എസ് സാറും ബാലവാൽ സാറും ഏഹ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആളുകളാണ് നമ്മുടെ ഹീറോസ് അപ്പോൾ അവരൊക്കെയാണ് നമ്മളിങ്ങനെയൊക്കെ ആക്കി തീർത്തത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്കോണമിക് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാവുന്നത് പ്രാദേശികമായി ജോലികൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുമ്പോഴാണ് പ്രാദേശികമായി സാലറീസ് ഉണ്ടാവണം ആ സാലറീസ് ലോക്കൽ എക്കോണമിയിൽ സ്പെൻഡ് ആവണം റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് മണി ഇൻ ദ ലോക്കൽ എക്കോണമി ദാറ്റ്സ് ഹൗ എ ലോക്കൽ എക്കോണമി വിൽ ബി ഡെവലപ്ഡ് അല്ലേ അതാണ് ബേസിക് എക്കോണമിക് പ്രിൻസിപ്പൾ അപ്പോൾ നാട്ടിൽ തൊഴിലവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളൊരു ഒന്നാണ് നമ്മുടെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് നമ്മുടെ നാടിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രധാന പ്രധാന ആസ്പെക്ട് അപ്പോൾ ഈ കമ്പനിയുടെ ആശയം ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരോട് കൂടി ഞങ്ങളുടെ ബെഡ്റൂമിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ കാർഗിൽ യുദ്ധ സമയത്ത് പാകിസ്ഥാനോട് അടിയുണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ ചേട്ടൻ ആ യുദ്ധത്തിലുണ്ടായി പുള്ളി ഭാഗ്യം കണ്ടൊന്നും സംഭവിച്ചില്ല പുള്ളി ആ യുദ്ധത്തിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് താടിയൊക്കെ വളർത്തി ആറ് ആറ് റൈഫിൾസ് ആയിരം രൂപ എക്സ്ട്രാ സാലറി കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് പുള്ളി സൈനപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വീട്ടിലെ പ്രശ് പ്രയാസങ്ങളും കടങ്ങളും അമ്മ നാടോട്ട് പോയി അപ്പോൾ അതൊക്കെ തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പുള്ളി ആർ ആറിൽ സൈനപ്പ് ചെയ്ത് കാർഗിൽ വാർ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാണ് പുള്ളി തിരിച്ചെത്തി പിന്നെ പുള്ളി വീണ്ടും എന്താ ചെയ്യുക പുള്ളി സുഡാനിലേക്ക് പോയി യു എൻ എക്സാം എഴുതി പാസ്സായിട്ട് പുള്ളി സുഡാനിൽ ഇന്ത്യൻ ആർമിക്ക് വേണ്ടി ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പോയി അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പുള്ളി പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നമുക്ക് ഞങ്ങൾ തിരുവനന്തപുരത്തും കൊച്ചിയിലൊക്കെ പോയി കമ്പനി ആളിനെ എടുക്കണം എന്നൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നാട്ടിൽ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ പുള്ളി വോളണ്ടറി റിട്ടയർമെൻ്റ് എടുത്തിട്ട് നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് പുള്ളി ഒരു ചെറിയ ലോഡ്ജ് ഞങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റായി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അഞ്ച് പേരെ എടുത്തു ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പത് മനോരമയിൽ പത്രം പരസ്യം കൊടുത്തു ആൾക്കാർ ആരും വന്നില്ല പിന്നെ ശമ്പളം കൊടുത്തു കുറച്ച് പേര് വന്നിട്ട് ഞങ്ങളെ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്തു ഇങ്ങനെ പത്തനാപുരത്തൊരു കമ്പനി തുടങ്ങിയാൽ നിങ്ങൾ ശമ്പളം തരുമോ ഇത് പറ്റിപ്പാണോ ഊട്ടി പോകുമെന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് ഞങ്ങൾ എങ്ങോട്ട് ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്തു ഒരു അഞ്ചാളെ എടുത്തു അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു നൂറോളം ജോബ് അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെയാണ് ഒരു ഒരു അതാണ് ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റോറി ഓക്കെ താങ്ക് യു സോ വലിയ വലിയ കമ്പനികൾക്ക് അന്താരാഷ്ട്ര കമ്പനികൾക്ക് മാർക്കറ്റിങ്ങിന് ആവശ്യമാകുന്ന വിപണന നിർദ്ദേശങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഒരു ഡേറ്റ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഞങ്ങൾ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത് ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ട് പേറ്റൻ്റ് ഉണ്ട് ഞങ്ങളുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഐ ബി എം എച്ച് പി ലോകത്തിലെ ഫോപ്സ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കമ്പനികൾക്ക് ഫോപ്സ് മാഗസിൻ കൊടുക്കുന്ന ഒരു അവാർഡാണ് ഫോപ്സ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അതിൽ പതിനാറ് കമ്പനികൾ ഞങ്ങളുടെ ഉപഭോക്താക്കളാണ് അവർ അവർ ഞങ്ങളുടെ പ്രോഡക്റ്റ് മേടിച്ചിട്ട് അവരിപ്പോൾ പത്തനാപുരത്തേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ ചെറിയൊരു ഗ്രാമത്തിൽ ജോലി കൊടുക്കുന്നു ഒരു പാടം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറിയ ഗ്രാമം ഫുൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ഒരു ആംബുലൻസ് അവിടെ ഹോസ്പിറ്റലില്ല ഞാൻ അവിടെയാണ് ജനിച്ചു വളർന്നത് എൻ്റെ അപ്പൻ അവിടെ ആയിരുന്നു കൂപ്പുപണി അവിടെ ഹോസ്പിറ്റലില്ല പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ദൂരെയാണ് ഹോസ്പിറ്റൽ അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ തുടങ്ങാനുള്ള കാശൊന്നും എൻ്റെ ഇല്ല അത് കാരണം ഞാനൊരു ആംബുലൻസ് തുടങ്ങി ഫ്രീ ആയിട്ട് സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്ക് ബസ്സില്ല ഒരു ബസ് വാങ്ങി ഒരുപാട് പാവപ്പെട്ട ആൾക്കാരുണ്ട് അവ
കേരളി ടി വിയും അതിൻ്റെ ബാക്കിൽ ഒരു ചുവന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുണ്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു മെമ്പറും കൂടിയാണ് എവിടെ പോയാലും എന്നെ നാട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തി അത് ചെയ്യണം ഇത് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു സംവിധാനമുണ്ട് സോ അതിനോട് എനിക്ക് താങ്ക് യു പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതെന്തായാലും പറഞ്ഞേ പറ്റുള്ളൂ ഏഹ് അപ്പോൾ അവർക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് താങ്ക് യു സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്ക് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഒരു കൊലാബറേറ്റീവ് എൻഗേജ്മെൻറ്റ് മോഡൽ ഉണ്ടാവേണ്ടതുണ്ട് ഓക്കെ എല്ലാവരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് കൊലാബറേറ്റീവ് ആയിട്ട് ഐഡിയാസ് ഷെയർ ചെയ്ത് ഒരുമിച്ച് ഒരു എക്കോണമിക്കൽ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് ഒരു സം സം ഒരു ഒരു രീതിയുണ്ട് അവിടെയാണ് കാലിഫോർണിയ സിലിക്കൺ വാലി ന്യൂയോർക്കൊക്കെ ഡിഫറെൻ്റ് ആവുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യണം ആൻഡ് ലാസ്റ്റ്ലി ദ ടീം ദർ ഹാസ് ബീൻ വിത്ത് മീ ഹു ബിലീവ്ഡ് ഇൻ മൈ വിഷൻ ആൻഡ് ഹു ആഡ് ബീൻ വർക്കിംഗ് വിത്ത് മീ യു ക്യാൻ സീ ദം ഇൻ ഓറഞ്ച് ടീഷർട്ട് ടുഡേ ദ ഹിയർ വിഫ് ക്രിയേറ്റഡ് ഹൺഡ്രഡ്സ് ഓഫ് ജോബ്സ് ഇൻ എ ലോക്കൽ ടൗൺ ഇൻ പത്തനാപുരം വിച്ച് ഇസ് ബോർഡറിംഗ് വിത്ത് പത്തനാപുരം പത്തനംതിട്ട ആൻഡ് കൊല്ലം ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് so i want to thank you all the team that that believed in me my vision and my ideas and who joined in this vision of creating rural impact creating jobs in a local town in patnavaram right and adopting a village sharing a profit to to work on grassroots development i want to thank you for that okay so thank you and and finally e natanar സെക്കൻഡ് ഷോയ്ക്കൊക്കെ വണ്ടി പിടിച്ചിട്ട് സിനിമയ്ക്ക് പോകുമായിരുന്നു കൊച്ചിൽ അപ്പോൾ ഈ മമ്മൂട്ടി എന്ന് പറയുന്ന മഹാസംഭവം ഈ മുകേഷേട്ടനൊക്കെ ആ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഇന്നാണ് കാണുന്നത് ഞാൻ ഓക്കെ സോ എനിക്കിപ്പോഴും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല കായ് കൊടുത്തായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ആരെ ഗ്ലാമറാണ് ഇവർക്ക് റൈറ്റ് ദ ആർ ദ ആർ ട്രൂ ലീഡേഴ്സ് ആക്ച്വലി ഇഫ് യു ലുക്ക് ആറ്റ് ദെൻ റൈറ്റ് ദേ ബീൻ ട്രൂ എക്സാമ്പിൾസ് റൈറ്റ് ഇൻ ദിയർ ഓൺ വേസ് and i can't express my gratitude and and thank you to them on how they inspired me okay and there is one person missing here today which is i am vijayan soda bottle soda vittu kapalandi vittittu ipo kanju vasam trivandrath i league nadakkumbo meet cheyidarunnu mamuti sir rude oru padathil avinichu car il vittu poya kadhayke engal eduth explain cheyidarunnu great father movie le so i want to, i uh, he is a big inspiration to me okay ivada varanda irunnu pashe delhi il oru meeting nu ponda vannu i want to, i want to remember him and and my friends and all of you are here today to support this great event and thank you kerali tv for for creating such an award there is no other channel in this in this state in this country i don't know if anyone else is doing something like this um i want to thank you kerali tv for for doing such an such an amazing award program to inspire to aspire, for aspiring entrepreneurs in the state uh, and and obviously the the red institution behind the channel you know i'm with them and and thank you thank you thank you thank you so much